Dear students, plus one business studies in the material class. Welcome to the welcome to the number of chapter one in the non focus area and complete at a discuss area. Other day, Malayalam English level and notable in the Nalka, Lefi Maricum. Pathan Mumbai, Uri Garingudi, or on Pigino, number plus one account and feed. Syllabus and furniture, complete the class of other day, order will share the tonder. Pathan Mumbai, Uri Garingudi, or on Pigino, number plus one account and feed the playlist in the Kam, other than Lingan and the I button, description. End of screen and Nagam. Allah Angela, Amaka description in Algirikina, I will link the click here under Ningalkur PDF file download either. Here PDF file download either Gona the Shanyala, Ningalka the topic on Ningalka Tiavishima to Ganada, a topical valor put on the Gandatarum, other click here under image click here under, or a thumbnail click here under Ningalka, our class like a video class like a Pogan and Sadikana, Polado in the PDF reader on the mobile, either PDF reader on the Gila, either the PDF file and the open Akanum, Iper in the thumbnail. Clicky is on the class will Kana and Medi Sadikinana. I'm the plus one account and feed exam special number new under the Maka Purna item. Ella class will and Kandakan Patath or Gwendi, Alfana Famangal Padikin or Gwendi, Bono Monikura, Torachiata, Pradana Patella, Topi Fulum, Old Patikunda, or a video class on E. Kanada, but the Aralan Kutigula, other Kana game, Nala Pranga Parangi, but I'll be running the Naka, our class will come to Padigam. Other like a little detail at the class will be on the Gila, other number share the Tunda. If you have a content feed, exam special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you can see the class. If you have a special, you Previous question paper and discuss either under. Pitra caring like an alkana and tene, Ningalka, the Ocean Alla Marco de Jacanola, our chancellor Pigginadana. At the Kuda, Namaka, Oro chapter by fighter, but a simple item, or a glass world, single entry fifty fifty in a glass world under. For the Kuda, the depreciation of glass world, depreciation of moon glass world under. Then middle of exchange in the glass world under. Middle of exchange in the Arolan glass world under. But then the company will click on the Gana. Upon the Ningalka final accounts in the R glass world. Then the trading account. Profit of Fogonda, Barney Sheet, Elam Perpergena, R class of Gronda, Pitran class of Gronda, the Ne, Idil Varan Father, a large adjustment regular, Amada, Kaigar in Sheet under. Of Guda Namaka, rectification of Harris might be under the Pata and the class of Gula, Banker Reconciliation Statement, your director class in the Parnir under Kuda, three column cash book, petty cash book, single column, single column cash book, double column cash book. In a subdivision of journal number purchase the book, sales the book. Purchase return book, sales return book. That's why we have a class here. We have a trial balance, a ledger account prepare. We have a journal entry. 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 We have a journal Video class under. Could other content see under the path of the chapter of basic guide theory full perna parts under. The train carrying lana plus one account and feeder playlist will put the other other Ningal Kanaga, allow him benefited up, rewarding a friend's note. He paid a file in the download here and bit on the gila. Ningal other chair that the friend's note share the Uduga, a lingle playlist to link share the Uduga. But if you are in channel, subscribe to the other angle on the channel, subscribe to the Vakia. For plus one business studies in there, could the class for the Nalaka, otherwise, what are the other people who are in the Karanamago, the Maka plus one business studies in the class like Kataka. Polida plus one business studies in the Randam the classana, other the class number, first chapter, focus area topics, learn discuss either no, Padanda link description, end of Kril and Alaga, other Gana Thorkundi, focus area Matram Padikin or Kundi, other Gana, in other particular in your Kundi, important item, non focus area topics, along with the number, Uri class, first chapter. That is the business of trade and commerce in the first chapter. That is the English English language, the 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 the language, the no, we have to do the class of economic activities. We have to do the professional business employment. We have to do the focus area. We have to do the business. We have to do the business. We have to do the 
നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് ഇനി പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഫഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു അൻ ഒക്യുപേഷൻ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊഴിലാണ് അല്ലേ ഒക്യുപേഷൻ വിച്ച് റിക്വയർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് അതായത് വൈദഗ്ധ്യം കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നോളജ് അറിവ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒക്യുപേഷനാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകൾ വേണം പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിനെയാണ് അതായത് വിദഗ്ധ തൊഴിലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ദോസ് എൻഗേജ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ലോയർ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ ഒരു വക്കീല് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അവരെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളുകളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ മലയാളം താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള നല്ല മലയാളത്തിലാണ് ഈ നോട്ട്സ് മലയാളം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് പഠിക്കാം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥം അത് തന്നെയാണെന്നോ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക സവിശേഷതകൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രൊഫഷൻ റെക്വേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്കില്ല് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രൊഫഷന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രത്യേക അറിവ് വേണം അവർക്ക് പരിശീലനം വേണം സ്കില്ല് വേണം അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് എക്സാം പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ലോയർ ആണെങ്കിൽ എൽ എൽ ബി പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജും സ്കില്ലും ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത നോക്കാം ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഇസ് എ മസ്റ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയിൽ അംഗത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം പാസ് ആയിട്ട് അവർ ഐ സി ബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ലോയർ ആണെങ്കിൽ അവർ ബാർ കൗൺസിൽ അവർ എൻറോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് ആവശ്യമാണ് ദെൻ ദേ ചാർജ് ഫീ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദിയർ സർവീസ് ഇനി സാധാരണ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സാലറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവരെ സേവനം നൽകുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് നൽകുന്നത് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുക പക്ഷെ അത് ഫീ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സർവീസ് ആണ് അല്ലേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഫീ എന്നാണ് ഇനി എവറി പ്രൊഫഷണൽ മസ്റ്റ് ഫോളോ സെർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോൾഫ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അതായത് ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ പറയുന്ന ആ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അത് അവർ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം അവരുടെ പെരുമാറ്റ സംഹിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുക കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓരോ പ്രൊഫഷണലും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി നടപ്പിലാക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കണം അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ അവർ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അവരൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധനാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ അവർ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ സം വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കിൽ ഏർപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയറുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ
then employee if you get a salary or wage of number of new employees will be another salary along the wage of honor then regularity in service of regular right employment airport and only regular right or all the guild jolly genome apoyana other amount of the employee and the parian father you know for the mother employment and the mother the feature and the one of each other in the local non focus area in the number and father they will not or if they go see on a people in the comparison or distinction between business or profession and employment. Now, we have business and profession and employment. We have to focus on the business and the profession. Now, we have to focus on the profession and employment. Now, we have to focus on the differences. We have to focus on the points in the distance. We have to focus on the table. We have to focus on the common fund. The common fund is the same as the common fund. We have to focus on the same as the common fund. Decision of entrepreneur. For a summer and bugger, business of RMB can be shaken the victory. And they have business of RMB can or theorem and the other or vendor license for the life and for a small business on a girl. Other limited our business are making a starting in the left. But in the starting area, professional angular or a professional body level exam of a fighter. Professional body membership at the body. Our good professional at our practice with our now. Employment and angular appointment letter get to more than he or could you like a male. Orang ini jadi terdakwa mengenai apa? Comments mana yang mengenai apa? Nada dana, hati baru ni dikira. Then nature of work. Apa? Nengal orang point itu pelajui kaya. Adanya apa? Nada manusia kaya itu. Ada ini dia nengal pelajui kaya. Nengal dapat order. Nature of work. Work ini jadi sifat apa? Mengenai apa? Bisnes file production atau purchase dan sale of goods atau service file. Saat nengal atau sebab nengal atau adanya production atau pelajaran. Adil bangal atau bil pun. Adil lah mana bisnes ini nak kaya. Professional ada nengal rendering expert service. Wajib itu mula lagi le specialize itu dia adalah servan dan nalgiri ya. Anak entry ini sangat nalgiri yang mula dahana. Adanya professional level juga. Employee mana orang ini performing the job assigned by the employer. Employer, tuil dah dah, tuil nalgiri mana wkti. Yaitu jori orang cia nilipi kira. Abang nilipi ceri kira. Assigned ceri kira. Job perform cia mula dahana. Employee mana dia nak kira. Then qualification lekuk orang berada. Business level nama kerja minimum qualification na wajib mula le. Tapi esok itu dia biasa yoga itu beranu tidak. Arku orang ini business itu start iya. Professional orang ini le professional qualification awisnya mana. Doktor orang ini le BBS awisnya mana. Atau lawyer orang ini le, ada yang kem LLB bapa hari kena. Chartered accountant orang ini le, ada yang kem CA karnai hari kena. Le, atur itu le, satu professional itu le, satu degree orang ini le qualification awisnya mana. Employee ini le, ada ni qualification entah mana ni sih kena tu employer orang le. Prescribed by the employer. Employer para ini le yoga itu le orang le, abar joli kira dekik le. Then capital le kuaran bila, itu depends on the nature and size of the business. Orang bisnes ini sifat awam, itu macam mana pun orang bisnes sana, ada ni kerja sana tu le, capital le kurangin korang jadi ke le? Professional le, limited capital le madai, ada satu professional nama tu orang yang kaya ni, perlu wakil, praktis yang ni, perlu office kerja, atau macam mana ni sekarang le? Apa terus le, perihal itu macam le, capital le beri cuma professional orang yang sahaja. Employee ni orang ni le, jual ikhya, chair ni, wkti, perhatian ni, capital ni, mana kerja ni, le? Ada orang ni orang staff ni, ada orang staff ni orang macam capital ni, mana kerja, ada orang staff ni orang ni, ada orang ni jual ikhya, mana kerja ni, le? Perlu berapa pertanyaan sih yang apa itu anda awas sih melalui no, yang apa itu anda orang, ini pernah maklumat anda. Ini riskiran ke orang yang kita bisnes filan itu um risiko lada le, kaya risiko lada, nafsu faham dia kod lada bisnes filan. Profesional le less risiko lolo, nama kita yang asyik orang kiri pergi tu, nama kita wakil orang kita ke phone lepas sih lengan kita, nama kita ada risiko anda le. Pada ini, ini buat bisnes buat kambing orang yang berada less risiko anda beraya. Employment le no risiko, ini buat orang itu kambing orang yang berada risiko illah anda beraya. Then transfer of interest, atau ini. Awak kata, nama kita pol bisnes faham ni kita, nama kita bisnes ni macam mana? Alat-alat yang kaya makan faham juga, belikan faham juga. Yang dalam dana transfer of interest ni ada isi juga. Pol bisnes ni, nama kita belikan betul le. Posisi berada, profession. Nama kita akhir hari jadi degree, nama kita macam mana? Alat-alat kita kau faham juga, belikan faham juga. Kalau tuan tuan not posisi berada, orang yang employment ni, nama kita kita jual ni, nama kita macam mana? Alat-alat kita kau faham juga. Nama kita ni jual kita teri kita le. Kalau nama kita ni ada modal berani tidak? Pagar berani alat berani orang ni le. Apa tak apa ni orang macam sama dengan mana tidak? Pagar ini not posisi berada. I interest ini transfer itu baru ini tu. Then objective or return, yang dah ana lesehan macam ni kira tu, alinggil pagar macam yang dah ana lepik kira tu, le. Yang tu lah dana. Business ini lesehan orang ini profit orang dah kahana lah dana le. Business ini modal kena, tu ikir return ayat kita tu, pagar ini kita tu profit orang tu beraya. Profession orang ini lawak kita tu fees orang, employee orang ini lawak kita tu salary, alinggil wages orang le. Salary alinggil wages orang lah tu, makir tu. Then code of conduct, ini pada business ini perdaya sih code of conduct tu, le perimat itu cerita ngalah, lekhi tu macam le perimat itu cerita ngalah, illah yang dana beraya. Profession orang ini laid down by the professional body. Abang itu membership beri diri kita professional body. Abang itu abang itu nalgan na, orang perimat itu cerita orang dari kita itu paling kena dana. Employee orang ini laid down by the employer. Tuil dah dah abang itu perimat itu cerita orang employee paling kena dana le. 
ഇത്രയുമാണ് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹെഡിങ്സ് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെഡിങ്സ് പഠിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മലയാളം അടുത്ത പേജിൽ കാണിക്കാം അത് മലയാളം പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സും വിദഗ്ധ തൊഴിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷനാണ് ഇവിടെ തൊഴിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന് ഇത് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രൈമറിലി അണ്ടർടേക്കൺ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കേട്ടോ രണ്ടാമതാക്കുക ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാനം നേടുക എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ സർവേ ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ബിസിനസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഐ മറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് വിന്നിങ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ബിസിനസ്മാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലൊരു നല്ല ഷെയർ നേടുക മാർക്കറ്റിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മുടെ വാങ്ങിക്കുക അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇനി അടുത്തത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് നവീകരണമാണ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പുതുമ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നതാകാം ന്യൂ മെതേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മളൊരു പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാകാം അതുവഴി ചിലവ് കുറഞ്ഞുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതുവഴി വില കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാം അല്ലേ ന്യൂ മെതേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാകാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാനുഫാക്ചർ നേരിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെതേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഒരു പുതുമ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഇറക്കുന്നു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മാറ്റതോങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൺവേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടു ഡിജിറ്റൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നോവേഷനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അഫറ്റൈൻഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നു അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നിശ്ചയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത എത്രയ
ഇനി അടുത്ത ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് വർക്കേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവത്തിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസിലും പ്രകടനത്തിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് എവറി എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് എയിം അറ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇറ്റ്സ് വർക്കേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു എൻഷർ എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ മനോഭാവം തൊഴിലിനോടുള്ള വർക്കിനോടുള്ള സ്ഥാപനത്തോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ശ്രമിക്കുന്നു അതും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അവർക്കൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫെയിം ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സോൾവിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവനകൾ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ സോഷ്യലി ഡിസേറബിൾ മാനർ ഒപ്പം തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻവയർമെന്റിന് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഹെൽത്തിനൊന്നും ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് ഇടപെടേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദ ടൈം ബിസിനസ് റിസ്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഇവൻ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഫോർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ്സിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഇനാഡിക്കേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഓർ ഇവൻ ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വരെ സംഭവിക്കുക അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഇവൻ ലോസ് നഷ്ടം വരെ സംഭവിക്കാം ഡ്യൂ ടു അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ബിസിനസ്സിൽ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പലരുടെയും ബിസിനസ്സിൽ ധാരാളം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിന്റെ റിസ്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് സംഭവിച്ച് അൺസെർട്ടനിറ്റി അനിശ്ചിതത്വം മൂലം ബിസിനസ്സിന്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോവുക അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബിസിനസ് റിസ്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അപകട സാധ്യത അല്ലെ അതിന്റെ സ്വഭാവം നേച്ചർ എന്താ നോക്കാം ബിസിനസ് റിസ്ക് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് മൂലം അനിശ്ചിതത്വം മൂലമാണ് ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നഷ്ടം കൊണ്ടുവരിക ദൻ റിസ്ക് ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എവരി ബിസിനസ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസ്സിന്റെയും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് നഷ്ടം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട സാധ്യത എന്ന് പറയാം കാരണം നഷ്ട സാധ്യത ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അല്പോടൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നഷ്ട സാധ്യത കുറയ്ക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് മെയിൻലി അപ്പോൾ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം ചില ബിസിനസ്സുകൾ കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാഷൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ വിൽപ്പന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ട സാധ്യത കൂട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചില ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ വലിപ്പം വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നഷ്ടം
കെയർലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാകാം പിന്നെ എക്കണോമിക് കോസസ് ആകാം അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡും പ്രൈസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസിലെ മാറ്റങ്ങൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെക്കാളും വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ കച്ചവടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇടിവ് നേടുന്ന ഒരു കാലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം മാത്രം എക്കണോമിക് കോസസ് ആകാം പൊളിറ്റിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാകാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി മാറ്റം വന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ടാക്സേഷൻ കൂടുതൽ ടാക്സ് ചുമത്തി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ലൈസൻസിങ് പോളിസി ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവ് ഐഡിയോളജി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഐഡിയോളജി അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ആകാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പൂവർ പ്ലാനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഫെയിലർ ആകുന്നു ആപ്സൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ച് ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തെറ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലേ തെറ്റായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും റിസ്ക്കിന് കാരണമാകാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് എന്താണെന്നും റിസ്കിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓൾത്തോ നോ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ക്യാൻ എക്സ്ക്രൈബ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലും റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ക്യാൻ ഡൂ ടു ഡീൽ വിത്ത് റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ ഒരു റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിന് ആ റിസ്കിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എനി റിസ്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏർപ്പെടാണ്ടിരിക്കാം ടേക്ക് പ്രവൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ടു റിലീസ് റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് തീപിടുത്തം ഫയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എടുക്കാം അല്ലേ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തിനെതിരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം അല്ലേ ടേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ടു ട്രാൻസ്ഫർ റിസ്ക് ടു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മേലിലാക്കാവും നമ്മുടെ റിസ്ക് കുറയും അല്ലേ അസ്യം റിസ്ക് ബൈ മേക്കിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദി കറണ്ട് ഏണിങ്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുക ഷെയർ റിസ്ക് വിത്ത് അതർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഹോൾസെയിലേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പെടുത്തി നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് ബാരോമീറ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ബാരോമീറ്റർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം ബാരോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് അന്തരീക്ഷം അർത്ഥം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അല്ലേ അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉളക്കുന്ന അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ എങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററലായിട്ട് പറയാം അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാനുള്ള ഇൻകം വരുമാനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ദൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ
തുടങ്ങിയതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ സൈഫിൽ മാറ്റം വരാം അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ദൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ഹോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഏകാംഗ വ്യാപാരം ഫോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഫോം രൂപം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം അടുത്തത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ എവിടെയാണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ പവർ വാട്ടർ അതായത് നമുക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം ലേബർ തൊഴിലാളികൾ ലഭിക്കണം പവർ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലെ വാട്ടർ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ദെൻ ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം പ്രോപ്പർ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് മസ്റ്റ് ബിഡൺ ബിഫോർ സെലക്ടിങ് എ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ബാക്കി ക്യാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നോക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് അതായത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ് ലഭ്യമാണോ അതോ ഉണ്ടാക്കണോ മെഷീൻസ് ലഭ്യമാണോ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലുള്ള സർവീസുകൾ ബാങ്കിങ് സർവീസുകൾ ഇൻഷുറൻസ് പത്രത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി ഏഴാമത്തത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീനറി എക്വിപ്മെൻറ്റുകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺഫേണിലാണ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് കൂടുതലും വരിക ദൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് നോക്കണം പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എത്രമാത്രം എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ യോഗ്യതകൾ കോമ്പിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ആൻഡ് ഹൗ ദ വിൽ ബി ട്രെയിൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ദൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഹൗസ് ടു കൺസിഡർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അണ്ടർ വേരിയസ് ടാക്സ് ലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ടാക്സ് ഇളവുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നടത്തണം ദെൻ ലോഞ്ചിങ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ എബോ ഫാക്ടേഴ്സ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് മാൻ ക്യാൻ ഗോ എ ഹെഡ് വിത്ത് ദി ആക്ച്വൽ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സംരംഭകന് തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ കവർ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനോട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയും ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മറ്റേതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരെ കാണാനുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രത